alegra estar de vuelta. Agradeceré el momento de descanso. Estoy deseando conocerle. Hace mucho que no entra gente nueva en Constelación. Me pregunto cómo será. No le des mucha guerra. Que te interrogue una cría no es una primera impresión muy agradable. Me limitaré a lo más importante, papá. Esto no pinta bien. Y tú debes de ser la última presa inocente que cae en manos de nuestra familia disfuncional. No, la historia tiene gracia. La pillé robándome la nave. No la entregué a las autoridades porque tenemos el mismo apellido. ¡Papá! Vale, ya paro. Bueno, bueno, bueno. Conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila, pero si pretendes estudiar la historia a fondo, me quedaré dormido yo antes que tú. No le des cuerda. Hazme caso. Coracou, por cierto. Hola. En el espacio no hay edad mínima de admisión. Puede que no ocupe mucho, pero sabe cuidarse. Ya lo verás. Un placer conocer a alguien que se atreva a pilotar la frontier. Has salido a tu padre totalmente. Eh, no le metas miedo. La frontier es una gran nave. De verdad. Ahora vamos al lío. ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Eso es. Allí es a donde vamos. Los tres vamos a ir, Aquila. El primer planeta habitado del colectivo Freestar. Donde se encuentra, y no por casualidad, su capital, la ciudad de Aquila. Aterrizaremos en el espacio puerto de la ciudad. Pero nuestro destino es la frontera. Es territorio agreste. De ahí han salido muchas historias. Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo. En un artefacto. Sí. Es mejor no cabrear a los comandos de Freestar. Para el colectivo, ellos son juez, jurado y verdugo. Que son los buenos, pero no significa que no sean peligrosos. Por lo demás, es mejor no hacer el gilipollas con ellos. Vale, nos vemos a bordo de tu nave. Seguiremos hablando cuando lleguemos. Cuando aterricemos en Aquila, bajaremos solo tú y yo. Si quieres dar alguna vuelta antes, Cora y yo iremos de pasajeros. ¿Qué pasa? Esto es emocionante, pero tenemos mucha presión encima, ¿verdad? Tenemos que hacerlo bien. ¿Cómo puedo 
serle de ayuda, comandante. Vale, aquí estamos. ¿Todo listo? Porque cuando empecemos, voy a estar a tu lado hasta que terminemos. Normalmente se queda en la nave. Aún es pequeña para dejarla empinando el codo en algún bar de mala muerte. Quiero que sepas una cosa de primeras. Soy un Kou, como Solomon Kou, el primer hombre en pisar Aquila. La historia que te decía antes, que creo que tiene que ver con un artefacto, es una especie de leyenda familiar. Tras aterrizar en el planeta, Solomon estuvo años cartografiando a Aquila y vio en sus sensores un trocito de vacío, como el que producen los artefactos. Lo llamaban el nido vacío. Decía que no iban allí ni los animales salvajes de Aquila. Porque no encontraremos nada. Las anomalías gravitacionales son algo difíciles de detectar en una zona con mucho tráfico de naves espaciales. Por no mencionar todo el equipo electrónico de la ciudad y los desmoduladores de seguridad que instalan los de Freestar o los contrabandistas de la frontera. Sí, y los Kou llevan ya 10 generaciones viviendo de eso. Si lees las historias, Solomon aparece siempre como una figura mítica. Pero si escuchas alguna grabación suya, ves que era un tipo sencillo. Solo pretendía seguir adelante. Los mapas de Solomon están a buen recaudo en el Galbank de la ciudad. Allí es a donde vamos. ¿Me pasas una factura? ¿Para qué quieres esa jornada? Política de empresa. ¿Te la puedo escribir en un blog de notas? Mientras la firmes, por mí como si la presentas en una rebanada de pan. Ay, si todos los puertos fuesen como el de Ciudad de Aquila. ¿Necesitas algo? Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Aquí no pintamos nada. Todo listo para echar a volar. Seguro que encuentras algo que te guste.
Espera. Por orden del mariscal Daniel Blake, te informo de que hay problemas en Galbank. Puede haber gente en peligro, así que es mejor que te apartes. Aquí nunca te aburres. Te conozco. Eres Sam Cow. El mariscal se va a alegrar de tener a otro comando de Freestar para ayudar. Me temo que esa información tiene ya un par de años. Está justo detrás de mí, a la derecha. El lugar está sellado, así que quítate de en medio, a no ser que puedas ayudar. Normalmente no, pero se hizo cargo de la situación porque los atracadores pertenecían a la banda de show. El mariscal tenía mucha experiencia tratando con la banda, así que se puso a los mandos. Solo sé que hubo un intento de robo a un banco y que todo se torció. Tendrás que preguntarle al mariscal si quieres saber los detalles. Supongo que eso depende del mariscal. La verdad es que no va bien. Estamos en un punto muerto. Quizá no nos venga mal algo de ayuda externa. Creo que los atracadores nos vayan a dejar examinar tranquilamente la cámara acorazada del Galvan. A ver si podemos ayudar a resolver esta situación. La ciudad de Aquila. Siento que llevo media vida intentando escapar de este lugar. Echa un ojo.
no te acerques a Galvanca, a no ser que vayas a ayudar al mariscal. Saludos, comandante. Te va, Dominola. Ya estamos en casa. Sí, me necesitas. Te veo bien. ocurra acercarte. Han tomado rehenes. Por favor, retrocede. Lo haré que la guardia se encargue de ti. No quiero ser maleducado, pero no te conozco. Por favor, retrocede. Esto es Aquila en toda su esencia. Aquí uno no se aburre. Mira a quién tenemos aquí. Sam Cow. ¿Cuánto tiempo? No me hago ilusiones con que hayas vuelto para recuperar la placa, ¿verdad? Mira, Sam, para que lo sepas, no te culpo por cómo resultó todo. Aunque otros puede que te den otro tipo de bienvenida. Gracias. Es un detalle que digas eso. Supongo que me merezco esa bienvenida, pero agradezco el detalle. Parece que tenéis un problema. Y aquí mi colega puede ser la respuesta que buscáis. Vale, Sam. Confiaré en tu criterio en esto. 
Algunos de la banda de show intentaban atracar el banco, pero un guardia les pilló. Tomaron de rehenes a todos los que estaban dentro y ahora montan guardia para que no les hagamos nada. Usan el intercomunicador para hablar. Es un grupo grande que se oculta fuera de la ciudad y se dedica al contrabando entre planetas. Aceptan a novatos y a veteranos, de todo. A juzgar por la falta de preparación, diría que este grupo está más verde que la hierba. Puede que sea su primer intento de atraco. Eso debería darnos ventaja. Fijo que ahora mismo están deseando haberse quedado en casa. No quieren hablar conmigo. Dicen que no confían en la autoridad. <ríe> quieren a alguien neutral. En otras palabras, no tenían un plan para esto y están mareando la perdiz hasta dar con uno. Si no hay exigencias, no tengo mucho de lo que tirar. Solo podemos esperar y ver qué pasa. Hmm. Vale, te lo voy a permitir, pero antes un par de cosas. Di lo que haga falta, pero da igual lo que pidan, no se lo voy a dar ni de coña. Además, hay vidas en juego, así que ve con cuidado. Averigua qué quieren y luego cuéntamelo. Tómatelo con calma y aprovecha cualquier ocasión para calmar los ánimos. Confío en ti. ¡Eh! ¡Los del banco! Envío a alguien para negociar. ¡No disparéis! Las manos donde pueda verlas. Y no Seguro que todo nada. acaba saliendo bien. Mi marido está dentro. Es uno de los rehenes. Si crees que vas a entrar aquí y hacer que nos rendamos, lo llevas claro. Uh, uh, soy Jeff, Jeff Bullock. Vaya, cuánta educación. Bueno, a ver, ¿cómo sé yo que vienes a negociar directamente con nosotros? No te conozco. ¿Por qué tiene que importarme lo que digas?
Queremos un salvoconducto al espaciopuerto y una nave. Dejaremos a los rehenes en algún lugar seguro del sistema. Después de eso, os diremos por radio dónde están y el mariscal y su gente podrán ir a por ellos. Si alguien nos sigue cuando salgamos de la órbita, empezaremos a matar gente, ¿entendido? ¿Crees que queremos estar aquí encerrados? ¡Pues no, joder! ¡Joder! Los comandos de Freestar tienen naves. Nos pueden dar una de las suyas. Todo este tema se ha torcido. Se suponía que iba a ser un golpe rápido, limpio y fácil, ¿sabes? Mantengamos... Mantengamos la cabeza fría, ¿vale? Porque mis chicos se están poniendo nerviosos ahí dentro. No sé cuánto más podremos aguantar. Visto lo visto, podrías ganarte la vida como comando. Esos tipos están asustados. Se nota. No es nada que no podamos manejar. ¿Qué ha pasado? Que me devore un asta. ¿Cómo lo has conseguido? La verdad es que no. La banda de show no es famosa por recular. Menos mal que eran novatos. Si estuviéramos lidiando con los superiores, la cosa habría sido distinta. Teniendo en cuenta que son gente de show, es todo un milagro. Toma, lo tienes más que merecido. Nos has sacado de un buen atolladero y demostrado un valor fuera de lo común. De hecho, tienes madera de comando de Freestar. Si te interesa, pásate por la roca y pregunta por Emma Wilcox. Ella se encarga de los nuevos reclutas. Muy bien. Ahora que no hay vidas en juego, volvamos al cargo a ver si damos con esos mapas. Mudarnos al centro es lo mejor que hemos hecho en la vida. Marco, ¿estás bien? No te han herido, ¿verdad? Nada. Todo bien. Es solo también. Gracias por salvar a mi marido. Nosotros nos encargamos del resto. He tenido suficientes emociones por el momento. Buen trabajo. Toma una copia de la llave. Vale. Ten en cuenta que Solomon era de otra generación, así que no va a estar en una tábula. Lo que buscamos es un manojo enorme de papeles. Jacob, 
Esa vieja mula se lo vio venir, por supuesto. No es más que un viejo amargado. Se mete donde no le llaman. Pues sí. Cuando llegamos esperaban no tener que pasar por la finca. Se va a poner buena cora. Porque le dije que no tendríamos tiempo de ira. Mira, esto es lo último que quería hacer, ¿vale? ¿Tenemos que pasar por esto? Tienes razón. Ya lo sé, es que... es personal. Ah, muy bien. Es mi padre, ¿vale? No es que seamos uña y carne. Seguro que se imaginó que vendría por los mapas en algún momento y se me adelantó. No es que quiera sacar a relucir asuntos familiares, ¿sabes? ¡Ay, madre! Esa es la peor parte. Se llevan muy bien. Lo último que necesito es que Jacob esté en su vida. Dejémoslo estar. Ya, bueno. Siento dar tanto la tabarra con eso. Mi viejo y yo no nos perdonamos nada. Es... Eh, una tradición de los Coe. Muy bien. Vamos...
para tanto, Solomon Co. Hay quien lo ensalza como si hubiera levantado el solo todo el mundo. Eso es La Roca, sede de los comandos. El bar está bien. Ojo, que mi familia llegó en la primera nave. Fundadores auténticos. Estudia la nave que aterrizó hace poco. Es impresionante. Fuera de la muralla es peligroso. Los astas son unas bestias pardas. subidas de peso instantáneas. ¿Algo de lo que informar? ¿Qué tal el día? Vaya, vaya. Sam Cole decide al fin odiar de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? ¿Ah, sí? ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado, oigámoslo. Quiero oírte decir qué es más importante para ti que tu familia. Vale, esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. Un co tiene que estar donde tiene que estar, y no hay por el firmamento haciendo Dios sabe qué, poniendo nuestro futuro en peligro. Tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquier otro de la familia. Eso es cierto, Sam. Todos compartimos el legado de Solomon, pero solo algunos estamos a su altura, otros no. Está bien, basta ya. Venga, hablemos tú y yo, en privado. <risa> Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre, vamos. Está bien estar de un lado para otro. La logia es una lata. Dame un segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. No quiero, no. Es que... Ha pasado tiempo. Pero esto es lo que pasa siempre. No, no y no. A ver, este lugar no es para ella, ¿vale? Cuanto menos tiempo pase con Jacob, mejor. Sí. Como te dije antes, se llevan muy bien. ¿Te imaginas lo que esa vieja mula le haría a su cabecita si se quedara por aquí más tiempo? Es que tomé una decisión hace tiempo sobre cómo iba a criar a mi pequeña. Y eso no incluye a Jacob Cole, ¿de acuerdo? Dejémoslo estar. Te lo agradezco. Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él, pero vale. Espero que te guste discutir.
¿Ya vienes a molestar de nuevo, sirviente de constelación? Aparte del hecho de que sois un grupo independiente que no sabe de parte de quién está? ¿O te refieres al hecho de que mi nieta vive en vuestro antro en lugar de en el hogar de su familia? Esa decisión no te corresponde, ¿no? Son propiedad de los Cow por derecho. Se quedan aquí. No lo dices en serio, ¿verdad? Procuro serlo. No me creo lo que voy a decir. Pero si con esto me libro de vosotros, de acuerdo. Quedaos con los mapas. Están en la otra sala. Toma, la llave. Muy bien, a ver si podemos encontrar el nido vacío. Déjame pensar. Por lo visto, las lecturas que registró eran normales al principio, pero luego se desplomaron y ninguna criatura, alienígena o de otra naturaleza, se atrevía a entrar. Ahí, lo he encontrado. Madre mía. Hay un problema. Lo primero está en mitad de la frontera, algo con lo que ya contábamos. Sin problema, excepto el que dé la fauna alienígena de la zona. Pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show. Son los mismos forajidos del Galva. Los grupos criminales de Aquila siempre se las apañan. Pero no suelen quedarse quietos para evitar a los Shasta. Puede que sea una coincidencia que la cueva que buscamos se encuentre en el territorio de la banda de show. Pero algo me huele mal. Recuerda que hemos venido a por el artefacto, no a por ellos. Si te gusta hacer sufrir a los malos, vale. Pero es solo un extra. Vamos a esa cueva.
de modales. Cabro, pero es parte del oficio. Esto no puede estar pasando.
un malote menos. No te cruces en no vale la pena morir así. Unos 
No hablo de dietas. No te voy a mentir, casi me da algo cuando te has desmayado. Me alegra que estés bien. Claro, vamos a igualar la carga. Supongo que hemos terminado. Y deja vivir, Creo ¿no? que ya hemos llegado suficientemente lejos. No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila, al menos sin haber tenido una charla. Tú debes de ser Show. Bueno, estoy tan decepcionada. San Kou en persona y me lo encuentro deambulando por la frontera con la morralla de constelación. Eso sí, habéis esquivado a mi gente, a la que pago bien, todo hay que decirlo. Habéis cogido algo de esa extraña cueva. 
Seguramente sea lo que ahuyentaba a los Asta. Así que he perdido un escondite. Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena. Vuestras vidas. O vuestros créditos. Unas u otros, en realidad. Ah, ¿sí? A ver que lo oiga. Me gusta eso de que el nombre de la banda no solo salga en carteles de búsqueda. No está mal saber de alguien que no se irá de la lengua. <ríe> Venga, largaos de aquí antes de que cambie de opinión. Si os vuelvo a ver, os mato. Eh, todo esto es culpa tuya. Ya nos puedes echar una mano. He pillado a alguien. has tenido suerte. ¿No te importa que te deje de soñar a ese? ¿Qué hacéis aquí aún? Miraos. Supongo que tendré que darte algo por haberte encargado del asta. Cógelo y piérdete. Largaos de aquí antes de que cambie de opinión. Estamos de vuelta. Nuestro nuevo fichaje nos ha sacado de un apuro. Hay alguien herido. No dejasteis que Cora manejara el artefacto, ¿verdad? No sabemos qué efectos puede tener en alguien de su edad. Tranquila. Estamos bien. Venga, es hora de que ese artefacto conozca a sus hermanos. ¿Y qué estamos construyendo exactamente? Eso no significa nada. Esta cosa podría estar emitiendo algo que no podemos detectar. Por lo que sabemos, podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla. O puede que sea una especie de juguete de niño interestelar. ¿Por qué estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música? Es un mensaje. Seguro. Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna pista. ¿Es cierto? Progresar a veces significa tantear en la oscuridad. Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso. Pero dime si quieres que volvamos a formar equipo. Ah, y como suele surgir la pregunta, mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo. No es negociable. Si yo voy, hay que contar con Cora también.
hasta otra. Ya sabes dónde encontrarnos. Si tienes un momento, quiero que hablemos de algo. ¿Eh? ¿Cómo estás? 